ക്യൂ ഫോർ ക്യൂസിലെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നോക്കാം യൂസറിൽ നിന്നും ആവശ്യമായ ഡാറ്റ സ്വീകരിച്ച് അവയെ പ്രോസസിംഗിന് വിധേയമാക്കി അർത്ഥമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണം ഏതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസറിൽ നിന്നും ആവശ്യമായ ഡാറ്റ സ്വീകരിച്ച് അവയെ പ്രോസസിംഗിന് വിധേയമാക്കി അർത്ഥമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന പദം ഉത്ഭവിച്ചത് ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് ലാറ്റിൻ ഭാഷ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന പദം ഉത്ഭവിച്ചത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന പദം ഉത്ഭവിച്ചത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് സ്പീഡ് ആക്യുറസി ഡിലിഗൻസ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി വേഴ്സറ്റാലിറ്റി റിലേബിലിറ്റി കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് സ്പീഡ് ആക്യുറസി ഡിലിഗൻസ് ഡിലിഗൻസ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി വേഴ്സറ്റാലിറ്റി റിലേബിലിറ്റി കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നൽകുന്ന വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഏതു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഡാറ്റ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നൽകുന്ന വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഏതു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഡാറ്റ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻപുട്ടായി കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റ വിവരങ്ങളായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇൻഫർമേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻപുട്ടായി കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റ വിവരങ്ങളായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു ഡാറ്റയെ ഉപയോഗപ്രദമായ ഇൻഫർമേഷനാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയ ഏതാണ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് ഒരു ഡാറ്റയെ ഉപയോഗപ്രദമായ ഇൻഫർമേഷനാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് ചാൾസ് ബാബേജ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പിതാവ് ചാൾസ് ബാബേജ് ലോകത്തിലെ ആദ്യ ചാറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഏതാണ് ഫ്ലോക്ക് ഒ എസ് ലോകത്തിലെ ആദ്യ ചാറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഫ്ലോക്ക് ഒ എസ് കമ്പ്യൂട്ടർ തലമുറകളെ എത്രയായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു അഞ്ചായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്നാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് വരെ ഒന്നാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് വരെ രണ്ടാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് വരെ രണ്ടാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് വരെ മൂന്നാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് വരെ മൂന്നാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് വരെ നാലാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് വരെ നാലാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് വരെ അഞ്ചാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് മുതൽ അഞ്ചാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് മുതൽ കമ്പ്യൂട്ടർ തലമുറകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ വാക്വം ട്യൂബ് രണ്ടാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ട്രാൻസിസ്റ്റർ മൂന്നാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് നാലാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ വി എൽ എസ് ഐ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ അഞ്ചാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ യു എൽ എസ് ഐ അഥവാ അൾട്രാ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സിസ്റ്റം മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ അഞ്ചാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷത എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അഞ്ചാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷത എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പ്രവർത്തന യൂണിറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് പ്രധാനമായും മൂന്ന് പ്രവർത്തന യൂണിറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പ്രധാനമായ മൂന്ന് പ്രവർത്തന യൂണിറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് രണ്ട് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ
കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രാഥമിക ഇൻപുട്ട് ഉപകരണമാണ് കീബോർഡ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രാഥമിക ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണം ഏതാണ് മോണിറ്റർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രാഥമിക ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണം ഏതാണ് മോണിറ്റർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രധാന ധർമ്മങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻപുട്ട് പ്രോസസിംഗ് വിവരസംഭരണം അഥവാ സ്റ്റോറിംഗ് നിയന്ത്രണം അഥവാ കൺട്രോളിംഗ് ഔട്ട്പുട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രധാന ധർമ്മങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് പ്രോസസിംഗ് വിവരസംഭരണം നിയന്ത്രണം ഔട്ട്പുട്ട് എന്നിവയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകുന്ന പ്രക്രിയ ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് നൽകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് വിവരങ്ങളെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബൈനറി വിവരങ്ങളാങ്ങി മാറ്റുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇൻപുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ പ്രധാന ഇൻപുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് കീബോർഡ് മൗസ് ലൈറ്റ് പെൻ ജോയ്സ്റ്റിക് സ്കാനർ ബാർകോഡ് റീഡർ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ടച്ച് സ്ക്രീൻ മൈക്രോഫോൺ ഒപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് റിക്കഗ്നൈസേഷൻ റിക്കഗ്നേഷൻ ഒ എം ആർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടർ റിക്കഗ്നേഷൻ ഒ സി ആർ മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് ക്യാരക്ടർ റിക്ക റിക്കഗ്നേഷൻ എം ഐ സി ആർ പ്രധാന ഇൻപുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് കീബോർഡ് മൗസ് ലൈറ്റ് പെൻ ജോയ്സ്റ്റിക് സ്കാനർ ബാർകോഡ് റീഡർ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ടച്ച് സ്ക്രീൻ മൈക്രോഫോൺ ഒപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് റിക്കഗ്നേഷൻ അഥവാ ഒ എം ആർ ഒ സി ആർ അഥവാ ഒപ്റ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടർ റിക്കഗ്നേഷൻ എം ഐ സി ആർ അഥവാ മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് ക്യാരക്ടർ റിക്കഗ്നേഷൻ ആൽഫ ന്യൂമറിക് കീകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെ കീകളാണ് ലെറ്റേഴ്സും നമ്പേഴ്സും ആൽഫ ന്യൂമറിക് കീകളാണ് ലെറ്റേഴ്സും നമ്പേഴ്സും കീബോർഡിലെ ഫംഗ്ഷൻ കീകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് കീബോർഡിലെ ഫംഗ്ഷൻ കീകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ കീബോർഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ കീ ഏതാണ് സ്പേസ് ബാർ കീ കമ്പ്യൂട്ടർ കീബോർഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ കീയാണ് സ്പേസ് ബാർ കീ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കീബോർഡിലെ ഇടത്തെ അറ്റത്ത് മുകളിലായി കാണപ്പെടുന്ന കീ ഏതാണ് എസ്കേപ്പ് കീ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കീബോർഡിലെ ഇടത്തെ അറ്റത്ത് മുകളിലായി കാണപ്പെടുന്ന കീയാണ് എസ്കേപ്പ് കീ മോണിറ്ററിൽ കാണുന്ന വിവിധ ഐക്കൺ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും അവയെ ചലിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ് മൗസ് മോണിറ്ററിൽ കാണുന്ന വിവിധ ഐക്കൺ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും അവയെ ചലിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് മൗസ് മോണിറ്ററിലെ ഐക്കണുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന മൗസ് ബട്ടൺ ഏതാണ് ഇടത് ബട്ടൺ മോണിറ്ററിലെ ഐക്കൺ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന മൗസ് ബട്ടൺ ഏതാണ് ഇടത് ബട്ടൺ ഷോർട്ട് കട്ട് കമാൻഡുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനായി ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് കമാൻഡുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനായി ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് മൗസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കമ്പനി ഏതാണ് സിറോക്സ് പാർക്ക് മൗസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കമ്പനിയാണ് സിറോക്സ് പാർക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ പോയിൻറ്റിങ്ങിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ടച്ച് പാഡ് ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ പോയിൻറ്റിങ്ങിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ടച്ച് പാഡ് മത്സര പരീക്ഷകളിലെ മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനം ഏതാണ് ഒ എം ആർ മത്സര പരീക്ഷകളിലെ മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ഒ എം ആർ പ്രോഗ്രാം ഫയലുകളെയോ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ മറ്റു ഫങ്ഷനെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മോണിറ്ററിലെ ചിഹ്നങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും ഏതു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഐക്കൺ പ്രോഗ്രാം ഫയലുകളെയോ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ മറ്റു ഫങ്ഷനെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മോണിറ്ററിലെ ചിഹ്നങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഐക്കൺ മൗസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ഡഗ്ലസ് ഏങ്കൽബർട്ട് കമ്പ്യൂ മൗസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ഡഗ്ലസ് ഏങ്കൽബർട്ട് പ്രധാന ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വി ഡി യു അഥവാ വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് പ്രിൻ്റർ പ്ലോട്ടർ സ്പീക്കർ വീഡിയോ കാർഡ് സൗണ്ട് കാർഡ് ഹെഡ്ഫോൺ പ്രൊജക്ടർ പ്രധാന ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വി ഡി യു അഥവാ വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് പ്രിൻ്റർ പ്ലോട്ടർ സ്പീക്കർ വീഡിയോ കാർഡ് സൗണ്ട് കാർഡ് ഹെഡ്ഫോൺ പ്രൊജക്ടർ വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഭാഗം ഏതാണ് മോണിറ്റർ
Visual Display Unit and Array Padna Computer in a Bagamana Monitor Black and White Monitor and Array Padna Monochrome Monitor Black and White Monitor and Array Padna the Endana Monochrome Monitor Monitor le Resolution Endu Mai Banda Patricuno Monitor le Pixel Evolute and Nate Monitor le Resolution Endu Mai Banda Patricuno Monitor le Pixel Evolute and Nate Computer ready TV gana and Sahaikina Obagaranam TV tuner card. Computer ready TV gana and Sahaikina Obagaranam Edana TV tuner card. Memory unitula Kurchinoka 4 bit in the Varayanada 1 nibble 4 bit 1 nibble 8 bit 1 byte 8 bit is equal to 1 byte. Aidati Idibatinale byte one kilobyte. Aidati Idibatinale byte Uru kilobyte. Aidati Idibatinale kilobyte Uru megabyte. Aidati Idibatinale kilobyte and the Varanada Uru megabyte. Aidati Idibatinale megabyte and the Varanada Uru gigabyte. Aidati Idibatinale megabyte and the Varanada Uru Gigabyte. I that the Idibatinale gigabyte and the Varanada Uru terabyte. I that the Idibatinale gigabyte and the Uru terabyte. I that the Idibatinale terabyte and the Uru petabyte. I that the Idibatinale terabyte Uru petabyte. I that the Idibatinale petabyte and the Uru exabyte. Iratti Idibatinale petabyte, another Uru exabyte. Iratti Idibatinale exabyte, another Uru setabyte. Iratti Idibatinale exabyte, Uru setabyte. Iratti Idibatinale setabyte, another Uru yota byte. Iratti Idibatinale setabyte, another Uru yota byte. Computer lay viverangal. Print the jake and a bacon output to Bagaranam Edana printer. Computer lay viverangal. Print the jay and a bacon output to Bagaranamana printer. Print the jay in the Pravartana Ridi and Sericha. Printer will end I the Rishirikino. Una impact printer. Render non impact printer. Print the jay in the Pravartana Ridi and Sericha. Printer will end I the Rishirikino. Impact printer and non impact printer. Pradhana impact printer of the Kiana Line printer, drum printer, chain printer, character printer, dot matrix printer, daisy wheel printer. Pradhana impact printer of the Kiana Line printer, drum printer, chain printer, character printer, dot matrix printer, daisy wheel printer. Print the Cheyapata documentical array pedana pere hard copy. Print the Cheyata documentical array pedana soft copy. Print the Cheyapata documentical array pedana hard copy enum. Print the Cheyata documentical array pedana soft copy enum. Pradhana non impact printer will either kiana laser printer ink jet printer. Pradhana non impact printer will either kiana laser printer. Inkjet printer. One printer in the output resolution kanakakana unit edana DPI adhava dots per inch. One printer in the output resolution kanakakana unit dots per inch adhava DPI. Printer ruga munb arya petirina the edi perilana punch card. Printer ruga munb arya petirina the edi perilana punch card. Eto mega the goodia printer edana laser printer. Eto mega the goodia printer ana laser printer. Nardeshangal pravarti picuga, Gendha kriagal cheyuga, Viverangal crodi garicuga, Kremi garicuga, any pravartanangal cheyuna, computer le bhagam edana CPU. Nardeshangal pravarti picuga, Gendha kriagal cheyuga, Viverangal crodi garicuga, Kremi garicuga, any pravartanangal cheyuna. Computer le bhagam edana CPU. Computer de talachor and arrayped in a bhago CPU. Computer de talachor and arrayped in a unitana 
സി പി യു ഗണിതക്രിയകൾ വിശകലനങ്ങൾ എന്നീ പ്രക്രിയകൾ നടത്തുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഭാഗം ഏതാണ് എ എൽ യു ഗണിതക്രിയകൾ വിശകലനങ്ങൾ എന്നീ പ്രക്രിയകൾ നടത്തുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഭാഗമാണ് എ എൽ യു കമ്പ്യൂട്ടറിലെ എല്ലാ യൂണിറ്റുകളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റാണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ എല്ലാ യൂണിറ്റുകളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ വഴി കമ്പ്യൂട്ടറിലെത്തുന്ന വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിലെ യൂണിറ്റാണ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ വഴി കമ്പ്യൂട്ടറിലെത്തുന്ന വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിലെ യൂണിറ്റാണ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് സി പി യുവിലെ മൂന്ന് പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എ എൽ യു അഥവാ അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് സി യു അഥവാ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എം യു അഥവാ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് സി പി യുവിലെ മൂന്ന് പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എ എൽ യു അഥവാ അരിത്തമെറ്റിക്കൽ അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് യു ലോജിക് യൂണിറ്റ് സി യു അഥവാ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എം യു അഥവാ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ മെമ്മറിയെ പ്രധാനമായും രണ്ടായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അവ ഏതെല്ലാമാണ് പ്രൈമറി മെമ്മറി സെക്കൻഡറി മെമ്മറി കമ്പ്യൂട്ടറിലെ മെമ്മറിയെ പ്രധാനമായും രണ്ടായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അവയാണ് പ്രൈമറി മെമ്മറിയും സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയും മെയിൻ മെമ്മറി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയാണ് പ്രൈമറി മെമ്മറി മെയിൻ മെമ്മറി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി ഏതാണ് പ്രൈമറി മെമ്മറി പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു തരം പ്രൈമറി മെമ്മറികൾ ഏതൊക്കെയാണ് റാം അഥവാ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി റോം അഥവാ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു തരം പ്രൈമറി മെമ്മറികൾ ഏതൊക്കെയാണ് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ആൻഡ് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി പ്രധാന സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ഉപകരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കോമ്പാക്റ്റ് ഡിസ്ക് പെൻഡ്രൈവ് എന്നിവ പ്രധാന സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ഉപകരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കോമ്പാക്റ്റ് ഡിസ്ക് പെൻഡ്രൈവ് എന്നിവ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് അലൻ ഷുഗാർട്ട് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് അലൻ ഷുഗാർട്ട് ഒരു സാധാരണ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കിൻ്റെ സംഭരണശേഷി എത്രയാണ് ഒന്ന് പോയിൻ്റ് നാല് നാല് എം ബി ഒരു സാധാരണ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കിൻ്റെ സംഭരണശേഷി എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ എം ബി സാധാരണ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കിൻ്റെ വലിപ്പം എത്രയാണ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇഞ്ച് സാധാരണ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കിൻ്റെ വലിപ്പം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇഞ്ച് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഇടുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പേരിലാണ് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഇടുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പേരിലാണ് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇഞ്ചുള്ള ഫ്ലോപ്പി ഡ്രൈവുകളും ഡിസ്കുകളും നിർമ്മിച്ചത് സോണിയാണ് എട്ട് ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് നിർമ്മിച്ചത് ഐ ബി എം ആണ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇഞ്ചുള്ള ഫ്ലോപ്പി ഡ്രൈവുകളും ഡിസ്കുകളും നിർമ്മിച്ചത് സോണി എട്ട് ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള ഫ്ലോ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് നിർമ്മിച്ചത് ഐ ബി എം കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യാ സമ്പ്രദായം ഏതാണ് ബൈനറി കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യാ സമ്പ്രദായമാണ് ബൈനറി ബൈനറി സംഖ്യകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ആൻഡ് സീറോ ബൈനറി സംഖ്യകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒന്നും സീറോയുമാണ് ബൈനറി ഡിജിറ്റ് എന്നതിൻ്റെ ചുരുക്ക പേരേതാണ് ബിറ്റ് ബൈനറി ഡിജിറ്റ് എന്നതിൻ്റെ ചുരുക്ക പേരാണ് ബിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ബിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ മെമ്മറി യൂണിറ്റാണ് ബിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ശേഷി സൂചിപ്പിക്കുന്ന അളവാണ് ബിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ശേഷി സൂചിപ്പിക്കുന്ന അളവും ബിറ്റാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റും ബിറ്റാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റും ബിറ്റാണ് ഹാഫ് ബൈറ്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് നിബിൾ എന്നാണ് ഹാഫ് ബൈറ്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് നിബിൾ പ്രധാന ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് സി ഡി ഡി വി ഡി ബ്ലൂ റേ ഡിസ്ക് പ്രധാന ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്കുകൾ ഏതാണ് സി ഡി ഡി വി ഡി ബ്ലൂ റേ ഡിസ്ക് സി ഡിയുടെ സംഭരണശേഷി
ഒരു സാധാരണ സീരിയുടെ വ്യാസം പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോക കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ ദിനം എന്നാണ് ഡിസംബർ രണ്ട് ലോക കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ ദിനം ഡിസംബർ രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സുരക്ഷാ ദിനം നവംബർ മുപ്പത് കമ്പ്യൂട്ടർ സുരക്ഷാ ദിനം നവംബർ മുപ്പത് വേൾഡ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സൊസൈറ്റി ഡേ എന്നാണ് പതിനേഴ് മെയ് വേൾഡ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സൊസൈറ്റി ഡേ എന്നാണ് മെയ് പതിനേഴ് സി ഡിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ ഏതാണ് ലേസർ ടെക്നോളജി സി ഡിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ലേസർ ടെക്നോളജി ഉയർന്ന സംഭരണശേഷിയുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് ഏതാണ് ബ്ലൂ റേ ഡിസ്ക് ഉയർന്ന സംഭരണശേഷിയുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് ആണ് ബ്ലൂ റേ ഡിസ്ക് സിംഗിൾ ലെയർ ബ്ലൂ റേ ഡിസ്കിൻ്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സംഭരണശേഷി എത്രയാണ് ഏഴ് പോയിൻ്റ് എട്ട് ജി ബി സിംഗിൾ ലൈൻ ബ്ലൂ റേ ഡിസ്കിൻ്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സംഭരണശേഷി എത്രയാണ് ഏഴ് പോയിൻ്റ് എട്ട് ജി ബി ഒരു സാധാരണ ഡി വി ഡിയുടെ സംഭരണശേഷി എത്രയാണ് നാല് പോയിൻ്റ് ഏഴ് ജി ബി ഒരു സാധാരണ ഡി വി ഡിയുടെ സംഭരണശേഷി എത്രയാണ് നാല് പോയിൻ്റ് ഏഴ് ജി ബി കീബോർഡിലെ പ്രധാന ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കൺട്രോൾ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കട്ടാണ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കട്ട് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പി കൺട്രോൾ പ്ലസ് സി കോപ്പി കൺട്രോൾ പ്ലസ് വി പേസ്റ്റ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് വി എന്ന് പറയുന്നത് പേസ്റ്റ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എ സെലക്റ്റ് ഓൾ കൺട്രോൾ പ്ലസ് എ സെലക്റ്റ് ഓൾ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഹെച്ച് റീപ്ലേസ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റീപ്ലേസ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എഫ് ഫൈൻഡ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എഫ് ഫൈൻഡ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ജി ഗോ ടു കൺട്രോൾ പ്ലസ് ജി ഗോ ടു കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഇസഡ് അൺഡു കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺഡു കൺട്രോൾ പ്ലസ് വൈ റീഡു കൺട്രോൾ പ്ലസ് വൈ റീഡു കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഡി ടു ഓപ്പൺ ഫോൺ ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഇൻ എം എസ് വേർഡ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഡി ടു ഓപ്പൺ ഫോൺ ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഇൻ എം എസ് വേർഡ് ആൾട്ട് പ്ലസ് എഫ് ഫോർ എക്സിറ്റ് ആൾട്ട് പ്ലസ് എഫ് ഫോർ എക്സിറ്റ് ആൾട്ട് പ്ലസ് ടാബ് സ്വിച്ച് ബിറ്റ്വീൻ മിനിമൈസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൾട്ട് പ്ലസ് ടാബ് എന്നത് സ്വിച്ച് ബിറ്റ്വീൻ മിനിമൈസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വിൻഡോസ് പ്ലസ് എഫ് സെർച്ച് വിൻഡോസ് പ്ലസ് എഫ് സെർച്ച് എഫ് ഫൈവ് എന്നത് റീഫ്രഷിനുള്ളതാണ് എഫ് ഫൈവ് റീഫ്രഷ് എഫ് ടു റീനെയിം ദ സെലക്റ്റഡ് ഐറ്റം എഫ് ടു എന്നത് റീനെയിം ദ സെലക്റ്റഡ് ഐറ്റം ആൾട്ട് പ്ലസ് എൻ്റർ എന്നത് വ്യൂ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ സെലക്റ്റഡ് ഐറ്റം ആൾട്ട് പ്ലസ് എൻ്റർ വ്യൂ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ സെലക്റ്റഡ് ഐറ്റം വിവിധ തരം കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ഹൈബ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ വിവിധ തരം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹൈബ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ അഞ്ച് രീതിയിൽ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ രണ്ട് മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ മൂന്ന് മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടർ നാല് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ അഞ്ച് പോർട്ടബിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ അഞ്ചായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടർ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ പോർട്ടബിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വളരെയധികം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഒരു സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഉപകരണമാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വളരെയധികം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഒരു സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഉപകരണമാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഹാർഡ് ഡിസ്കുകളുടെ സംഭരണശേഷി അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് മെഗാബൈറ്റ് ജിഗാബൈറ്റ് ടെറാബൈറ്റ് ഹാർഡ് ഡിസ്കുകളുടെ സംഭരണശേഷി അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകളാണ് മെഗാബൈറ്റ് ജിഗാബൈറ്റ് ടെറാബൈറ്റ് എന്നിവ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ വേഗത അളക്കുന്ന ഏകകം ഏതാണ് റെവല്യൂഷൻ പെർ മിനിറ്റ് ആർ പി എം ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ വേഗത അളക്കുന്ന ഏകകമാണ് ആർ പി എം അഥവാ റെവല്യൂഷൻ പെർ മിനിറ്റ് അഡ്രസ് ബസ് എന്നതെന്താണ് ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അഡ്രസ് ബസ് എന്നത് ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഡാറ
വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഡാറ്റാബേസ് എന്നത് വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു കൺട്രോൾ ബസ് എന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സിഗ്നലുകൾ അയക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു കൺട്രോൾ ബസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സിഗ്നലുകൾ അയക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു സിസ്റ്റം ബസ് സി പി യുവിനെയും റാം യൂണിറ്റിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു സിസ്റ്റം ബസ് സി പി യുവിനെയും റാം യൂണിറ്റിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു കാണുവാനും സ്പർശിച്ചറിയുവാനും സാധിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഹാർഡ്വെയർ കാണുവാനും സ്പർശിച്ചറിയാനും സാധിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഭാഗങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഹാർഡ്വെയർ ഹാർഡ്വെയറുകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് കീബോർഡ് മോണിറ്റർ മദർ ബോർഡ് എന്നിവ ഹാർഡ്വെയറുകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് കീബോർഡ് മോണിറ്റർ മദർ ബോർഡ് എന്നിവ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സർക്യൂട്ടുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ബോർഡ് ഏതാണ് മദർ ബോർഡ് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സർക്യൂട്ടുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ബോർഡാണ് മദർ ബോർഡ് പ്രിൻ്റർ സ്കാനർ മൗസ് കീബോർഡ് മോണിറ്റർ തുടങ്ങിയ ബാഹ്യ ഉപകരണങ്ങളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപകരണം ഏതാണ് മദർ ബോർഡ് പ്രിൻ്റർ സ്കാനർ മൗസ് കീബോർഡ് മോണിറ്റർ തുടങ്ങിയ ബാഹ്യ ഉപകരണങ്ങളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപകരണമാണ് മദർ ബോർഡ് മദർ ബോർഡിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരെന്താണ് പ്രിൻ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് അഥവാ പി സി ബി സിസ്റ്റം ബോർഡ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു മദർ ബോർഡിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് പി സി ബി അഥവാ പ്രിൻ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ബോർഡ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചിപ്പ് ഏതാണ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചിപ്പാണ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആയിരക്കണക്കിന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടുകൾ ഒരു സിലിക്കൺ ചിപ്പിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന മൈക്രോ ചിപ്പ് ഏതാണ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആയിരക്കണക്കിന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടുകൾ ഒരു സിലിക്കൺ ചിപ്പിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന മൈക്രോ ചിപ്പ് ഏതാണ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആദ്യ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഏതാണ് ഇൻ്റെൽ ഫോർ സീറോ സീറോ ഫോർ ആദ്യ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഏതാണ് ഇൻ്റെൽ ഫോർ സീറോ സീറോ ഫോർ ഐ സി ചിപ്പ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് സിലിക്കണും ജർമേനിയവും ഐ സി ചിപ്പ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് സിലിക്കണും ജർമേനിയവും ബാഹ്യ ഉപകരണങ്ങളെയെല്ലാം മദർ ബോർഡുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് പോർട്ടുകൾ ബാഹ്യ ഉപകരണങ്ങളെയെല്ലാം മദർ ബോർഡുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് പോർട്ടുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹം നിലയ്ക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ് യു പി എസ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹം നിലയ്ക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് യു പി എസ് സ്പർശിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്ത കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഭാഗം ഏതു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്പർശിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്ത കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ വികസിപ്പിക്കുന്നവർ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പേരിലാണ് പ്രോഗ്രാമർ സോഫ്റ്റ്വെയർ വികസിപ്പിക്കുന്നവർ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് പ്രോഗ്രാമർ വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ചെയ്യാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന എം എസ് ഓഫീസിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ചെയ്യാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന എം എസ് ഓഫീസിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് ഡാറ്റ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിനും ക്രോഡീകരിക്കുന്നതിനുമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന എം എസ് ഓഫീസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ ഡാറ്റ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിനും ക്രോഡീകരിക്കുന്നതിനുമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന എം എസ് ഓഫീസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള ഡാറ്റാബേസായി ഉപയോഗിക്കുന്ന എം എസ് ഓഫീസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആക്സസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള ഡാറ്റാബേസായി ഉപയോഗിക്കുന്ന എം എസ് ഓഫീസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആക്സസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അവതരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന എം എസ് ഓഫീസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതാണ് പവർ പോയിൻ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അവതരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന എം എസ് ഓഫീസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പവർ പോയിൻ്റ് എം എസ് വിൻഡോസിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ ഏതാണ് നോട്ട് പാഡ് എം എസ് വിൻഡോസിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ ആണ് നോട്ട് പാഡ് പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ആപ്ലിക്കേ
കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളാണ് യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ വിവരങ്ങളും ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവ കമ്പ്യൂട്ടർ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് എന്തിലാണ് ഫയൽ വിവരങ്ങൾ ചിത്രങ്ങൾ ഇവ കമ്പ്യൂട്ടർ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് എന്തിലാണ് ഫയലിൽ പരസ്പര ബന്ധമുള്ള വിവരങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരണ ശേഖരമാണ് ഫയൽ ഫയൽ നെയിം ഏതുതരം ഫയൽ നെയിമിൽ ഏതുതരം ഫയലാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന ഡോട്ട് സിമ്പലിന് ശേഷം വരുന്ന ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫയൽ നെയിമിൽ ഏതുതരം ഫയലാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന ഡോട്ട് സിമ്പലിന് ശേഷം വരുന്ന ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്നാണ് ഒരു ഫയലിൻ്റെ സൈസിനെ കുറയ്ക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് കംപ്രഷൻ ഒരു ഫയലിൻ്റെ സൈസിനെ കുറയ്ക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് കംപ്രഷൻ ഒരു കംപ്രസ്ഡ് ഫയൽ വലുതാക്കി അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഫയൽ സൈസിലേക്ക് മാറ്റുന്ന രീതി ഏതാണ് ഡി കംപ്രഷൻ ഒരു കംപസ്ഡ് കംപ്രസ്ഡ് ഫയൽ വലുതാക്കി അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഫയൽ സൈസിലേക്ക് മാറ്റുന്ന രീതിയാണ് ഡി കംപ്രഷൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ഫയലുകളെ താൽക്കാലികമായി സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് റീസൈക്കിൾ ബിൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ഫയലുകളെ താൽക്കാലികമായി സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് റീസൈക്കിൾ ബിൻ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഏതാണ് വിൻഡോസ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് വിൻഡോസ് വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സ്ഥാപനം ഏതാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സ്ഥാപനം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഒരു സമയത്ത് ഒരു യൂസറിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സിംഗിൾ യൂസർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരു സമയത്ത് ഒരു യൂസറിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഏതാണ് സിംഗിൾ യൂസർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരേ സമയം ഒന്നിലധികം യൂസർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും ഒരേ സമയം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഏതാണ് മൾട്ടി യൂസർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരേ സമയം ഒന്നിലധികം യൂസർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും ഒരേ സമയം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് മൾട്ടി യൂസർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിശ്ചിത സമയത്തെ ഇടവേളകളിലായി റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഏതാണ് ടൈം ഷെയറിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിശ്ചിത സമയത്തെ ഇടവേളകളിലായി റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഏതാണ് ടൈം ഷെയറിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരു നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്തു തീർക്കണമെന്ന് നിബന്ധനയുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഏതാണ് റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരു നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്തു തീർക്കണമെന്ന നിബന്ധനയുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഏതാണ് റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സി പി യു ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മൾട്ടി പ്രോസസ്സിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സി പി യു ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് മൾട്ടി പ്രോസസ്സിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ സ്ഥാപകർ ആരൊക്കെയാണ് ബിൽഗേറ്റ്സും പോൾ അലനും മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ സ്ഥാപകർ ബിൽഗേറ്റ്സ് പോൾ അലൻ ഐ ബി എം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത യൂണിറ്റ് അനുബന്ധ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഏതാണ് എ ഐ എക്സ് ഐ ബി എം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത യൂണിറ്റ് അനുബന്ധ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഏതാണ് എ ഐ എക്സ് പ്രധാന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമുകൾ ഏതാണ് മാക് ലിനക്സ് ഉബുണ്ടു യുനിക്സ് വിൻഡോസ് സെവൻ വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് വിൻഡോസ് വിസ്ത വിൻഡോസ് എക്സ് പി വിൻഡോസ് സെർവർ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് പ്രധാന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് മാക് ലിനക്സ് ഉബുണ്ടു യുനിക്സ് വിൻഡോസ് സെവൻ വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് വിൻഡോസ് വിസ്ത വിൻഡോസ് എക്സ് പി വിൻഡോസ് സെർവർ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പുതിയ പതിപ്പ് ഏതാണ് വിൻഡോസ് ടെൻ വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പുതിയ പതിപ്പാണ് വിൻഡോസ് ടെൻ വിൻഡോസ് ടെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തോടൊപ്പമുള്ള ഡിഫോൾട്ട് ബ്രൗസർ ഏതാണ് എഡ്ജ് വിൻഡോസ് ടെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തോടൊപ്പമുള്ള ഡിഫോൾട്ട് ബ്രൗസറാണ് എഡ്ജ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഏതാണ് വിൻഡോസ് മൊബൈൽ മൊബൈൽ ഫോണുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റ
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രസ്ഥാനം റിച്ചാർഡ് സ്റ്റാൾമാൻ സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ലിനക്സ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ലിനസ് ബെനഡിക്റ്റ് ടോർവാൾസ് ലിനക്സ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ലിനസ് ബെനഡിക്റ്റ് ടോർവാൾസ് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ലിനക്സിൻ്റെ ലോഗോ ഏതാണ് ടക്സ് എന്ന പെൻഗുൻ ലിനക്സിൻ്റെ ലോഗോ ഏതാണ് ടക്സ് എന്ന പെൻഗുൻ ഒരു സ്വതന്ത്ര ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ലിനക്സ് ലിനക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യ സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഭാരത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സൊല്യൂഷൻ ബി ഒ എസ് എസ് ലിനക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യ സ്വത സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ബോസ് അഥവാ ഭാരത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സൊല്യൂഷൻ ബോസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് പതിനെട്ട് ബോസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളുടെ എണ്ണം പതിനെട്ട് ബോസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സ്ഥാപനം ഏതാണ് സി ഡാക്ക് ബോസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സ്ഥാപനം സി ഡാക്ക് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകളാണ് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജും ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജും പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകളാണുള്ളത് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജും ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജും കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാകുന്ന ലാംഗ്വേജ് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാകുന്ന ലാംഗ്വേജാണ് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സി പി യുമായി ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ ഏതാണ് ബഫർ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സി പി യുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ഏരിയയാണ് ബഫർ അരിത്തമാറ്റിക് ലോജിക് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ലോക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ രജിസ്റ്റർ അരിത്തമാറ്റിക് ലോജിക് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ലോക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയയാണ് രജിസ്റ്റർ ഒരു ഡെസിമൽ സിസ്റ്റത്തിലെ ഓരോ അക്കങ്ങളെയും ബൈനറി നമ്പറാക്കി മാറ്റാനുള്ള കോഡിംഗ് സിസ്റ്റം ഏതാണ് ബി സി ഡി അഥവാ ബൈനറി കോഡർ ഡെസിമൽ ഒരു ഡെസിമൽ സിസ്റ്റത്തിലെ ഓരോ അക്കങ്ങളെയും ബൈനറി നമ്പറാക്കി മാറ്റാനുള്ള കോഡിംഗ് സിസ്റ്റം ഏതാണ് ബി സി ഡി അഥവാ ബൈനറി കോഡർ ഡെസിമൽ പരസ്പര ബന്ധമുള്ള ഡേറ്റകളെ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിനും അവയെ ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ഡി ബി എം എസ് അഥവാ ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഡി ബി എം എസ് അഥവാ ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്നത് പരസ്പര ബന്ധമുള്ള ഡേറ്റകളെ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിനും അവയെ ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം പ്രോഗ്രാമുകളാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ലാംഗ്വേജാണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഏതാണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമുകൾ എഴുതുന്നതിനായി ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ ഏതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രോഗ്രാമുകൾ എഴുതുന്നതിനായി ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ പ്രോസസിങ്ങിന് മുമ്പ് മെഷീൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ ഏതാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ പ്രോസസിങ്ങിന് മുമ്പ് മെഷീൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ വാണിജ്യ വ്യവസായ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷ കോബോൾ വാണിജ്യ വ്യവസായ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷയാണ് കോബോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ എന്നിവയിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ് ഏതാണ് ജാവ മൊബൈൽ ഫോൺ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ എന്നിവയിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ജാവ ജാവയുടെ ആദ്യ പേര് ഏതാണ് ഓക്ക് ജാവയുടെ ആദ്യ പേരാണ് ഓക്ക് ജാവയുടെ ഉപജ്ഞാതാവാരാണ് ജെയിംസ് ഗോസ്ലിംഗ് ജാവയുടെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് ജെയിംസ് ഗോസ്ലിംഗ് ജാവ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സ്ഥാപനം ഏതാണ് സൺ മൈക്രോ സിസ്റ്റം ജാവ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സ്ഥാപനമാണ് സൺ മൈക്രോ സിസ്റ്റം പ്രധാന ട്രാൻസ്ലേറ്റർ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അസംബ്ലർ കമ്പൈലർ ഇൻ്റർപ്രറ്റർ പ്രധാന
ആദ്യ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ ആരാണ് അഡ ലൗ ലേസ് ആദ്യ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ ആണ് അഡ ലൗ ലേസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഒരു രൂപത്തെ മറ്റൊന്നായി മാറ്റുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് മോർഫിങ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഒരു രൂപത്തെ മറ്റൊന്നാക്കി മാറ്റുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് മോർഫിങ് മോർഫിങ് ഉപയോഗിച്ച ആദ്യ ചിത്രം ഏതാണ് വില്ലോ മോർഫിങ് ഉപയോഗിച്ച ആദ്യ ചിത്രം വില്ലോ ജാവയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം കൈവശമാക്കിയ സ്ഥാപനം ഏതാണ് ഒറാക്കൽ കോർപ്പറേഷൻ ജാവയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം കൈവശമാക്കിയ സ്ഥാപനം ഒറാക്കൽ കോർപ്പറേഷൻ വെബ് പേജുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന ലാംഗ്വേജുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എച്ച് ഡി എം എല്ലും പി എച്ച് പിയും ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റും വെബ് പേജുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന ലാംഗ്വേജുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എച്ച് ഡി എം എൽ പി എച്ച് പി ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നിവ കീബോർഡ് കണ്ടുപിടിച്ചതാരാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ ഷോൾസ് കീബോർഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ക്രിസ്റ്റഫർ ഷോൾസ് ലോകരിതം കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോൺ നേപ്പിയർ ലോകരിതം കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോൺ നേപ്പിയർ മെക്കാനിക്കൽ കാൽക്കുലേറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ബ്ലേസ് പാസ്കൽ മെക്കാനിക്കൽ കാൽക്കുലേറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ബ്ലേസ് പാസ്കൽ മോഡം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഡെന്നീസ് സി ഹയസ് മോഡം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഡെന്നീസ് സി ഹയസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് ജാക്ക് കിൽബിയും റോബർട്ട് നോയ്സും ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് ജാക്ക് കിൽബിയും റോബർട്ട് നോയ്സും സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചത് സിമോർ ക്രേ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചത് സിമോർ ക്രേ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹൊവാർഡ് ഐക്കൺ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹൊവാർഡ് ഐക്കൺ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോൺ ബെർദീനും വാൾട്ടർ ബ്രട്ടൈനും വില്യം ഷോക്ലിയുമാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോൺ ബെർദീൻ വാൾട്ട് ബ്രട്ടൈൻ വില്യം ഷോക്ലി എന്നിവരാണ് ഡിവൈൻ ലോജിക് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഷാജു ചാക്കോ ഡിവൈൻ ലോജിക് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഷാജു ചാക്കോ കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെയിംസ് ടി റസൽ കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെയിംസ് ടി റസൽ വാക്വം ട്യൂബ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോൺ എ ഫ്ലമിംഗ് വാക്വം ട്യൂബ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോൺ എ ഫ്ലമിംഗ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ക്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് വില്യം ഷിക്കാഡ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ക്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് വില്യം ഷിക്കാഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജിയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരി